வடச்ச நைட் டூ எப்போ ரிலீஸ் சொன்னீங்கன்னா லைக் எந்த இயர்னு சொன்னீங்கன்னா கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்ல எனக்கு தெரியல எந்த இயர்னாச்சு சொல்ல முடியும் அவ்வளவுதான் Sunland Refined Sunflower Oil and Poppy Mattress matches for everyone presents behind its Gold Hall of Famous 2023. Supported by GT Holidays, J. Chandran, Shwastika Fresh Milk and Curd, SA College of Arts and Science, A to B Witch Restaurant. Powered by JNN Institutions, Chennai, Engineering Madrum Arts and Science, Kalurigal. Vari nedu gal kaattu malli kan paarthu unga vana milla கையில் வரணும் அழுங்காம காத்திருப்பேனாம் பறிக்காம எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி அம்மி 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 விதித்ததுல இருந்து ஃபிசிக்கலாகவும் எமோஷ்னலாகவும் வந்து விடுதலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஆடுகளம் தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபில்ம்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து எனக்கு விடுதலை தான் எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த படம் உங்களோட அஸ்டன் டேரக்டருக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் பண்ணால் என்ன சொல்லி ஓகே தட்ஸ் அ பேட் கொஸ்டின் பட் இருந்தாலும் வந்து நான் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா வடச்ச நைட் டூ எப்போ ரிலீஸ்னு சொன்னீங்கன்னா லைக் எந்த இயர்னு சொன்னீங்கன்னா கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு தெரியல எந்த இயர்னாச்சு சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் அது I lift panni he was carrying the camera and then over 120 feet la rendu he was uh, coming down charging towards the compartment falling compartment rendu takes eduthom so on the second take nama use pandrom adukaprom innoru take ku try pannum bodhu dhaan the accident nadandhuchu so oru oru stunt person oru fighter yerandutaanga adu vandu oru periya ilappu and adu periya vali indha padathila vandu பெரிய பெயின் எங்கள் எல்லாருக்குமே என்னென்னா அந்த அந்த லாஸ் அது என்ன பண்ணியிருந்தால் அதை தவிர்த்திருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் விடுதலை படத்துடைய ஹீரோயின் பவானி ஸ்ரீ அவர்களை ஸ்டேஜுக்கு வெல்கம் செய்கிறோம் மிகப்பெரிய கைத்தனம் கொடுத்தலாம் Behind Woods Gold Hall of Fame Actress in the Lead Room 2023 Bhavani Shri for Vidudalai Tana venaku vanda kelle Kidane samam kanavu illa Kanava ponadu vaalkaiyilla Vaalkaiya nanachu அவர்கள் <laughs> <laughs> 
விடுதலை படம் ஹானர் பண்ணுறதுக்காக பாரத் ராஜா சார் நமக்காக வந்து இவ்வளோ தூரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு கிளம்புறாரு ஒரு பெரிய கைத்தறியில் கொடுத்துடலாம் ஃபார் பாரத் ராஜா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யோர் டைம் ஸோ பவானிங்க விடுதலை படம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர நேம் வாங்கி கொடுத்த ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த ஒரு சீன் இருக்கும் இல்லையா அந்த வேலையில் போட்டு அந்த லவ் அக்செப்ட் பண்ண அந்த டெலிவரி பண்ண ஒரு சீன் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் ரீல்ஸாக வந்து எல்லாம் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு சீன் ரீல் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ரீச் ஆன ஒரு சீன் அர்த்தம் ஸோ அந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஐ ஐ ஃபெல் தட் என்ன அவங்கள ஒருத்தங்களா இதை பார்த்துருக்காங்க நான் வெற்றி சார்கிட்டையும் வந்து சொன்னேன் அதான் சார் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க சார் ரீல்ஸ் அதே மாதிரி கம்பல் அதே மாதிரி வந்து இது கேரி பண்ணிவிட்டு என்ன அந்த ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அதான் வெற்றி சாரும் சொன்னார் தே ஹவ் சீன் யூ ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தெம் அது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியே ஒரு இசை பெஸ்ட் ஃபேமிலி இசை குடும்பத்துலேருந்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பாட்டு பாடணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா அது எதிர்பார்ப்பா அப்படியே வாங்கி உங்ககிட்ட அப்படியே நான் தூவிட்டேன் அந்த பாடல் நீங்கள் அந்த வழிநடுக காட்டு மல்லி அந்த சாங்கே நீங்கள் பாட்டிங்கன்னா சூப்பர் தான் அப்படி ஒரு ரொமான்டிக்காக சூரிய அவர்களை பார்த்தீங்க பாட்டிங்கன்னா அவங்களே ரெடியாக அவராக நீங்கள் வராதுன்னு பிளாக் பண்ணுறீங்க வழிநடுக காட்டு மல்லி கண் பார்த்தூங்க வனமில்ல கையில் வரணும் காத்திருப்பேன் பறிக்காம மனம் புதுசாயிருக்குதம்மா என் மனம் கரும்பாயி நிற்குதம்மா ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணுறது இருக்காங்க அதுதான் அந்த சாங் நீங்கள் பாடும்போது அந்த விஷுவல்ஸ் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்து போகுது அவ்வளோ ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிடிச்ச ஒரு சாங் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இருந்தது ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிங் ஃபார் எவ்ரிபடி எல்லாருமே ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே இட்ஸ் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிங் ஃபிலிம் தான் ஒன்னே ஒன்று தான் யூ ஹேட் டு அடாப்ட் வித் த நேச்சர் நம்ம அந்த நேச்சரோட ஒன்றாயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு அது செட் ஆக டைம் ஆகும் பட் ஒன்ஸ் யூ கனெக்ட் வித் இட் ஐ ஃபீல் you have to be one along with it and adave vandu nariya magic ah create pannom namalukku yeah thank you thank you so much and uh, chetan sir padam paakumbodhu அவங்கள ரோல் எல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு லைட்டாக கோம் கோமம் வந்தது பார் மனுஷன் எப்படி போட்டு கொடுமைப்படுத்துறாங்க பாரு அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களோட ஆக்டர் தான் ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்டல் ஆக்டரும் கூட நீங்கள் ஸோ இந்த படத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த கிரெடிட்ஸ் அந்த அப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி அம்மி 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 விதித்ததுல இருந்து விடுதலை வரைக்கும் என்னோட ஜேர்னி வந்து சொல்லணும்னா வெற்றி மாறனுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு இது இருக்கு டிவி நடிகர்களுக்கு வந்து சினிமால அவ்வளவு ஈஸியா சான்ஸ் கிடைக்காது என்னமோ தெரியல அது ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க என்னன்னு அந்த கான்செப்ட் எனக்கு தெரியல பட் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான படத்தில் இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து நான் பண்ணோன்னு அவர் எனக்கு கூப்பிட்டு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐ ஆம் எவர் கிரேட்ஃபுல் டு யூ வெட்ரி அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இன்னைக்கு இந்த மேடை மேடை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான மேடை ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் ஏன்னா இது வந்து என்னோட ஃபஸ்ட் சினிமா அவார்டு ஆமாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு சினிமா அவார்டு வந்து வெற்றிமாறன் படத்துக்காக நான் வாங்குறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுலேயும் வந்து பாரதி ராஜா சார் சீமான் அவங்க கையில் வந்து வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் டே வெரி ஸ்பெஷலான விஷயம் எஸ் ஸோ வெற்றிமாறன் சார் வந்து பொல்லாதவன் படத்தில் ஒரு டெபியூ டேரக்டராக வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது இந்த படம் ஸோ அந்த டேரக்ஷன் வைஸ் அந்த ஒர்க்கிங் வைஸ் என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பர்சனலாக நீங்கள் பார்த்தது எனக்கு அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியவே இல்லை ஏன்னா அன்றைக்குமே இந்த தெளிவு தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட எப்பவுமே தெளிவாக இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுக்கும்போதே ஏன்னா அவரோட டைரக்ஷன் ஆரம்பித்ததே என்னை வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே வந்து தனுஷ் அண்ட் நான் வந்து உள்ளே வர மாதிரி ஷார்ட் தான் எடுத்தார் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் சொன்னது தான் எனக்கு தான் ஸோ அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து அந்த தெளிவில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அவருக்குள்ளே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கலாம் இன்டர்னல் இன்னர் சேஞ்சஸ் நிறைய நடந்திருக்கலாம் நிறைய படிச்சு ஏன்னா நிறைய படிக்கிற ஒரு மனுஷன் தானே எடுக்கிற விதம் அந்த தெளிவு அந்த ஃபோக்கஸ
விடுதலை படத்தில் அந்த ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் சீன் அது ஒரு ரொம்ப லென்த்தி சீன் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு சீனாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் எந்த இடத்துலையுமே கட் ஆகலையே இப்போ அப்படின்னு எல்லாருமே டக்குனு அதை பார்க்குற அளவுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப டீப்பாக பார்த்த ஒரு சீன் ஸோ அது ஒரு லென்த்தி ஷார்ட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு அண்ட் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருந்தது அதில் அந்த சீக்வன்ஸை பிக்சரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ப்ரொடியூசர் தான் இன்சிஸ்ட் பண்ணார் நான் இனிஷியலாக பேசியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டேன் சரி ஓகே அது பண்ணால் செலவு அதிகமாகும் அதனால் வேண்டான்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் தான் இன்சிஸ்ட் பண்ணார் இல்லை இல்லை சார் இதை எடுத்துடலாம் நீங்கள் எடுக்கணும்னு சொன்னீங்களே சார் அதை எடுத்துடலாம் எப்படியாவது நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படின்னாரு சரின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் அந்த செட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டுக்க லாட் ஆஃப் டைம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஜாக்சன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஏன்னா வந்து அது ஆக்சுவல் கம்பார்ட்மெண்ட்டை எடுத்து அதில் வச்சாங்க அந்த ஆக்சுவல் கம்பார்ட்மெண்ட் வைக்கணும்னா அதுக்கான அந்த அந்த வெயிட்டு தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதை அவங்க பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆச்சு ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அந் அந்த அந்த லொக்கேஷன் போய் பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இது நம்ம ரிஹர்ஸ் பண்ணாமல் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ரிஹர்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணோம் போய் பார்த்துட்டு அப்போ வந்து எனக்கு அது ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக பண்ணணுன்ற ஐடியா இல்லை அப்போ அதுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஃபஸ்ட்டு டே போய் இந்த போர்ஷன் மட்டும் பிளான் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணும்போதே ஐ ரியலைஸ்ட் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அது சிங்கிள் ஷாட்னு டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஒரு பெரிய டீம் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு தென் என்னோடய என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாரையுமே நான் கூப்பிட்டுருந்தேன் படம் பண் பண்ணி முடித்தவங்க அதில் படம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறவங்க அப்படி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாரையுமே கூப்பிட்டேன் மதிமாறன் அப்புறம் செந்தில் இவங்க எல்லாருமே வந்தாங்க இப்போ துரை செந்தில் இவங்க எல்லாருமே வந்தாங்க வந்து அப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிளாக்ஸ் பிரித்து கொடுத்தோம் இந்த 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 ஸ்பாட்லேருந்து இந்த இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நீ கோஆர்டினேட் பண்ணு இந்த இடத்துலேருந்து இது கோஆர்டினேட் பண்ணு கேமரா இப்படி மூவ் ஆகும் இங்கே போவோனா இங்கே இந்த கேரக்டர்ஸ் இது பண்ணணும் இங்கே போகும்போது மேலேருந்து ஒருத்தர் கீழே குதிக்க போகிறாரு இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆக்ஷனாக கோஆர்டினேட் பண்ணோம் ஸோ வி ரிஹர்ஸ் ஃபார் தேர்ட்டீன் டேஸ் ஸோ சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக தேர்ட்டீன் டேஸ் ரிஹர்ஸ் பண்ணோம் அண்ட் தென் அந்த 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 க்ரௌடுக்குள்ளே அந்த கிம்பலுடைய ரிமோட் ஒர்க் ஆகலை ஸோ அதுக்கு வி ஹேட் டு கெட் அ நியூ ஒன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டீன் டேஸ் ரிஹர்சல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த ரோப் அந்த அந்த கேமரா மேலே போகிற இடம் வந்து ஒரு 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 ஸ்டண்ட் பர்சனை கூப்பிட்டு அவரை வந்து ஹார்னஸ் போட்டு ரோப்பில் கட்டி மேலே லிஃப்ட் பண்ணோம் லிஃப்ட் பண்ணி ஹீ வாஸ் கேரிங் த கேமரா And then ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபீட்லேருந்து ஹி வாஸ் கம்மிங் டவுன் சார்ஜிங் டுவர்ட்ஸ் த கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபாலோயிங் கம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சீம்லெஸ்ஸாக பண்ணுறதுக்கு வந்து வி ஹேட் டு ரிஹர்ஸ் தேர்ட்டீன் டேஸ் அண்ட் தென் ரெண்டு ரெண்டு டேக்ஸ் எடுத்தோம் ஸோ அந்த செகண்ட் டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேக்குக்கு ட்ரை பண்ணும்போது தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டண்ட் பர்சன் ஒரு ஃபைட்ரு இறந்துட்டாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு அண்ட் அது ஒரு பெரிய வழி இந்த படத்தில் வந்து பெரிய பெயின் எங்கள் எல்லாருக்குமே என்னென்னா அந்த அந்த லாஸ் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை அதை ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணல அப்படியே விட்டுட்டோம் அது என்ன பண்ணியிருந்தால் அதை தவிர்த்திருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் நாங்கள் ஸ்பாட்டில் இல்லை அந்த நேரத்தில் அது அது என்ன தவறு நடந்துச்சு என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது நடந்துருச்சு அதர்வைஸ் அந்த அந்த ஷார்ட்டு எடுக்கிறதுக்கான எஃபர்ட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி வெல் பிளான்டு எஃபர்ட் பதிமூணு நாள் ரிவர்ஸ் பண்ணி எடுத்த ஷார்ட் அது அண்ட் இப்போ பப்ளிக் சைட்ல இருந்து உங்ககிட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க போறோம் बिकॉज ஸ்டூடண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க क्वेश्चंस இவர்கிட்டே பாத்தீங்களா மெட்டி ஒளின ஒருத்தர் கத்துனாரே மிமிக்ரி பண்ணாரே அந்த மாதிரி क्वेश्चंस ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க சீன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த நச்சனை இல்ல சார் இனிமே தான் மெயின் சீன் சோ உங்களோட क्वेश्चंस நீங்க வெட்டி மாறன் சார் கிட்ட யாராவது கேக்கணும் கேக்கலாம் சார் அவங்க கேட்டாங்க இல்ல நான் கேக்குறேன் வடச்சனை 2 எப்போ ரிலீஸ் னு சொன்னீங்கனா லைக் எந்த இயர் னு சொன்னீங்கனா கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்ல எனக்கு தெரியல நான் இப்ப விடுதலை 2 ஏ எப்போ
ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அதில் ஒரு ஃபே ஃப்ளேவர் கலந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அது வாடி வாசல் அதோட அப்டேட் எப்போ சார் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ரசிச்சு சொன்னார் அந்த விஷயத்தையே அப்போ அது எப்போ சார் வரும் அந்த வாடி வாசல் இப்போ விடுதலை முடிஞ்ச உடனே அதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தேங்க் யூ ஹாய் சார் என் பேர் ஸ்ரீவத் ஐம் ஃப்ரம் எஸ்ஆர்எம் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் சார் எந்த ஃபிலிம் உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு எடுக்க அண்ட் அதில் இருக்கிற ஆப்ஸ்டிகல்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க ஃபிசிக்கலாகவும் எமோஷ்னலாகவும் வந்து விடுதலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஆடுகளம் தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிம்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து எனக்கு விடுதலை தான் நீங்கள் ஃபிசிக்கலி அண்ட் இமோஷ்னலி வெரி சேலஞ்சிங் எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த படம் அன்இமேஜினபிள் கண்டிஷன்ஸ் அதில் வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் ஷூட் பண்ணணும் அண்ட் எல்லாரோட சேஃப்டியும் ரொம்ப சி வெத யூஸ் நம்ம அதை சொல்கிறோமோ சொல்லலையோ ஒரு டைரக்டராக இருக்கும்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு தான் இருக்குது அது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது நம்மள தான் கேட்க போகிறாங்க எவ்வளோ பேர் இங்கே வரணும் எத்தனை மணிக்கு வரணுன்றதெல்லாம் ஸோ அது எல்லாமும் சேர்ந்து இட் வாஸ் அ வெரி வெரி சேலஞ்சிங் ஃபிலிம் ரொம்ப ட்ரைனிங்காக சேலஞ்சிங்காக ரைட்டிங்காகவுமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிம் இது இதில் ஒரு ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இருக்கார் ஒரு ஹீரோ இருக்கார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து எப்படி எங்கே எந்த ரேஷியோவில் சொல்லணும் அண்ட் ஆல்சோ Initially, when we started, this was not supposed to be a two-part film. That's why it was 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 a intermission point. There were many challenges. So, it's a very, very challenging film to make. My name is Sujay Vijay Kumar. Firstly, I'm a fan of your fans. So, I have a question. What is the first part of the film? 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 சினிமாக்குள்ளே என்ட் ஆகணுன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு பட் இப்போது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து வரலாம் இல்லைனா வந்து யார்ட்டையோ வந்து அஸ்டன் டேரக்டராக இருந்து வரலாம் இல்லை அது பெரிய ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து படிச்சுட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ ஒரு யங் ஃபிலிம் மேக்கருக்கு சினிமா வரணும்னு ட்ரை பண்ணுறவனுக்கு எந்த பார்த் சார் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை அது அது வந்து நம்ம சாய்ஸ் தான் இது ரெண்டு மூணு தடவை ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டெஸ்டினேஷன் ஒன்று தான் ஒவ்வொருத்தரும் போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வந்து வந்தோம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க பாலு மகேந்திரா சார் மணிரத்னம் சார் பரதன் மகேந்திரன் சார் பரதன் சார் இவங்கெல்லாம் யார்கிட்டையுமே அசிஸ்டன்ஸாகவே ஒர்க் பண்ணாதவங்க ஐ திங்க் ஆர் சுந்தரராஜன் சாரும் யார்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் பாரதி ராஜா சார் ஒருத்தருக்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்து படம் பண்ணார் ஸோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண பாரதி ராஜா சாரும் யார்கிட்டையும் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாத பாலு மகேந்திரா சாருக்கும் வந்து ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை டு பி அ ஃபில் மேக்கர் யூ நீட் டு பி அந்த சென்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கணும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் டு ஹாவ் த ஸ்கில் அவ் அது இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எப்படி அதை அந்த இடத்துக்கு வந்து சேரன்றது நம்ம சாய்ஸ் தான் இஃப் யூ ஃபீல் நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சால் என்னால் வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்து கற்றுக்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக படம் பண்ணுறதும் இருக்குது இது என்னென்னா இன்னொருத்தர் தப்புலேருந்து கற்றுக்கிறது அசிஸ்டண்ட் டேரக்டராக வேலை செய்கிறது நம்ம தப்புலேயே நம்ம கற்றுக்கிறது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு படம் சரியாக எடுக்காமல் அப்புறம் அதுலேருந்து அந்த தப்புலேருந்து கற்றுக்கிட்டு அடுத்தடுத்த படங்கள் நல்லா எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ சாய்ஸ் நம்ம எது சரியாக இருக்கும்னு தீர்மானிக்கிறோமோ அதுதான் சார் உங்களோட அஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் மாதிரினா என்ன சார் சொல்லுவீங்க ஓகே தட்ஸ் அ பேட் கொஸ்டின் பட் இருந்தாலும் வந்து நான் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது அந்த டென்த் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒரு மூணு வருஷம் காலேஜுக்கு ரெகுலராக போயிட்டு வந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் தட் கிவ்ஸ் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தால் முடிக்க நம்ம அந்த டிகிரி பாஸ் பண்ணணுமா பண்ணுறோம் பண்ணலன்றது தாண்டி காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு கிளம்பி ஓ ஒரு இடத்துக்கு ஒம்பது மணிக்கு போய் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அங்கேயே இருந்துட்டு வர்றதுன்ற அந்த அந்த ரெகுலாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரியாவாக பார்க்குறேன் ஹாய் சார் ஹரீஷ் எஸ்ஆர்எம்லேருந்து என் கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ ரீ ரீலீஸ் ஆகிட்டு இருக்குல்ல சார் ஃபுல்லாக நிறைய படம் வளர்ச்சி நெய் த்ரீ அந்த மாதிரிலாம் உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருக்குது அது ரீரிலீஸ் ஆகும்போது நல்லா இருக்குது நம்மளுக்கு நம்ம
நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இப்போ அந்த அந்த கிளாசிக்னு சொன்னதுக்கான இது தான் சொல்கிறேன் சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் சில ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் அப்படி ஃபீல் பண்ணலாம் சில ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபில்ம் அந்த அந்த ப்ராசஸில் அது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த நிறைவு அதே நிறைவு இப்போவும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் Thank you so much and congratulations once again uh, Vidudalai team. Title sponsor Sunland Refined Sunflower Oil, Uta Chetum Edirup Sakti Mdara Inda, PC PC Pilla Ava Sunland Refined Sunflower Oil. Poppy Mattress, Mattress for Everyone. Supported by GT Holiday, South India's number one travel brand. Jai Chandran, Inga Yellam Eirikku, Nallava Eirikku, Thamparam, Palli Karanai, Matrum, Teenagar. Swastika Fresh Milk and Curd, Eithu Nalvaar Vilkana Neram. SA College of Arts and Science, Inspire Learning for Inspire Future. Adayar Ananda Bound, Sweets and Snacks Matrum, A2B Veg Restaurant, Ungal Pasiyara, Engal Rusipes. Powered by JNN Institutions Chennai, Engineering Matrum, Arts and Science Kallurikal, Arivukkum, Aatralukkum. Sunland Refined Sunflower Oil and Poppy Mattress matches for everyone presents behind its Gold Hall of Famous 2023 supported by GT Holidays J Chandran Swastika Fresh Milk and Curd SA College of Arts and Science A to B Veg Restaurant powered by JNN Institutions Chennai Engineering Madrum Arts and Science Kalurigal